പരീക്ഷയിലെ രസകരമായ ഉത്തരങ്ങൾ പാർട്ട് ടു സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന കൊതുകും പ്രാക്ടിക്കൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പരീക്ഷ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ടെൻഷൻ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും തകർത്തെഴുതാനുള്ള അപാരമായ കഴിവ് ചിലർക്കുണ്ട് യഥാർത്ഥ ഉത്തരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കും പരീക്ഷ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ടീച്ചർ വരെ ചിരിച്ച് മണ്ണ് കപ്പുന്ന തരം ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും അവർ പടച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച് ഒരു വഴിയാക്കുന്ന രസികൻ ഉത്തര പേപ്പറുകളാണ് ഫാക്സ് മോജോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നല്ല ചോദ്യം ആട്ടിനുണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്ക് ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താ സാർ ഉത്തരം ശരിയല്ലേ ഈ വിരുദ്ധൻ എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എഴുതിയ ഉത്തരം നോക്കൂ ബ്ലഡിന്റെ പ്രഷർ ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാന ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ ഒരു പുവർ കണ്ടക്ടറിന്റെ അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം അതിന് ഒരു ബിരുദൻ എഴുതിയ ഉത്തരം നോക്കൂ പുവർ കണ്ടക്ടർമാർ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാറില്ല അവർ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും അവർ കുളിക്കില്ല അവർ തുണി അലക്കില്ല ഫിസിക്സിലെ കണ്ടക്ടറെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ഇത് ഏത് ബസ് കണ്ടക്ടറെ കുറിച്ചാ എഴുതിയത് ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായും പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവയെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫോമിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഹോം ഡെലിവറി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇവൻ ഇതിപ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടെൻസുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ടെൻസിന് കാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദി എക്സാമിന് എത്ര തരം കാൽ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പയ്യൻസ് എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് കണ്ടോ കാല് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഡയൽഡ് കാൽ റിസീവ്ഡ് കാൽ മിസ്ഡ് കാൽ ഹിന്ദിയിലെ കാൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ഫോണിലെ കോൾ ആണല്ലോ എഴുതിയത് ഇത് കോൾ അല്ല കാലാണെന്ന് ഇവനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കടേ കണക്കിലെ ഒരു ക്ലീശ ചോദ്യമാണ് എടുത്തത് റേച്ചലിന്റെ കയ്യിൽ പതിനാറ് ചോക്ലേറ്റ് ബാറുകളുണ്ട് ട്രേസി അവളിൽ നിന്നും നാലെണ്ണം എടുത്തു ബാക്കി കാൽ ഭാഗം കൂടി ചോദിച്ചു എങ്കിലിപ്പോൾ അവൾക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി എഴുതിയ മറുപടി അടി കിട്ടുമെന്നാണ് അല്ല പിന്നെ നാല് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടും ഇനി ക്വാർട്ടർ കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടി തന്നെയല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് സാമാന്യമായ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരത്തിന് മാർക്കിടണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന രോഗവാഹകരാണല്ലോ ഈച്ചകൾ അപ്പോൾ പിന്നെ സയൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഈച്ചയെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം നിർബന്ധമാണ് ഈച്ച വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് ടീച്ചറെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ ഈച്ചെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകിയത് മണ്ണിലും മിണ്ണിലും ഈച്ച ഇരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ടീച്ചർ വിജ്രംഭിച്ചു പോയെന്നാ കേട്ടത് എന്തായാലും കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുവരെ വളരെ ശരിയാണല്ലോ ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രസികൻ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരനറിയൂ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്നോ ആര് തമ്മിലാണെന്നോ ഒന്നും ആശാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പുള്ളി അങ്ങ് കൈ നിട്ടങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക യുദ്ധം നടന്നത് അവനും ഇവനും തമ്മിലാണെന്നാണ് ആശാൻ പറയുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് കാലാൾ അൻപത് ടാങ്ക് പത്ത് മിസൈല് അഞ്ച് യുദ്ധവിമാനം എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ കയ്യിൽ മുന്നൂറ് കാലാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടാങ്ക് ഇരുപത് മിസൈൽ പത്ത് യുദ്ധവിമാനം എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഹ് ഘോര യുദ്ധമാണല്ലോ ഒരു മിസൈൽ ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച് അവനാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ദിവസം അവന് എഴുപത്തിയഞ്ച് കാലാൾ ആറ് ടാങ്ക് അഞ്ച് മിസൈൽ രണ്ട് യുദ്ധവിമാനം എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവനും അതുപോലെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി മൂന്നാം ദിവസം യുദ്ധം തീർന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം എല്ലാവരും മരിച്ചതിനാൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുന്ന അണ്ണൻ പട്ടാളക്കാരുടെ മുടി വെട്ടാൻ വന്ന ഒരു ബാർബറെ രാജാവായി വാഴിച്ചു അതാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഓ ഭീകരം തന്നെ എന്തായാലും ഉത്തരം എഴുതാൻ ഒരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ രാജമൗലി എഴുതുമോ ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തെ ഇത്രയും നിസാരമായി എഴുതിയ ഇവൻ ആള് പുലിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഉത്തരം ക്ഷമയോടെ വായിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ആ ടീച്ചർക്ക് നൽകണേ ഭഗവാനേ എൽ കെ ജി കുട്ടികളോട് കുറച്ച്
ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂൾ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സൺഡേ സ്കൂളും അവിടെയും കൃത്യമായ പരീക്ഷകൾ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ രസകരമായ ഉത്തരം കണ്ടു നോക്കിയാലോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കർത്താവ് കാനായിൽ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് കല്യാണത്തിന് വന്നവർക്കെല്ലാം അടിച്ചു പൂസാകാൻ എന്ന ഉത്തരമാണ് കുട്ടി നൽകിയത് അടുത്ത ചോദ്യം സാത്താനെ ദൂരെ പോ എന്ന പ്രയോഗം ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന രസികനായ പയ്യൻ ഇടവകയിൽ പുതിയ പള്ളി പണിയാൻ പിരിവിനിറങ്ങിയ വികാരിയോട് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന വാചകമാണിതെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്നാലും ഇവന്റെ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ സത്യം സത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ എഴുതിയവരുണ്ടോ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തോന്നിയ ഉത്തരം എഴുതുന്ന വിരുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും അറിയാത്ത ചോദ്യം വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ച് മായിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ വികൃതി കുട്ടനെ എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരം അറിയില്ലെന്ന് കരുതി ചോദ്യപേപ്പറിൽ ചോദ്യം മായിച്ചു കളയുന്നത് ശരിയാണോ ഒടുവിൽ ടീച്ചർ തന്നെ അവനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് കരുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മായിച്ചു കളയരുതെന്ന് ടീച്ചർക്ക് വാർണിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഫാക്സ് മൊജോയുടെ ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ഉത്തരമറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യൂ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ പാസ് എന്നാണല്ലോ പക്ഷേ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ ഫെയിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി തെളിവ് സഹിതം നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെയിൽ എന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ നോ സ്റ്റഡി ഈക്വൽസ് ഫെയിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സ്റ്റഡി ഈക്വൽസ് നോ ഫെയിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ക്യൂ അവസാനം സ്റ്റഡി ഈക്വൽസ് ഫെയിൽ എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേർന്നു കുറെ പഠിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആകണമെന്നില്ല എന്നാവും കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിയല്ലേ പണ്ടത്തെ സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിസ്റ്റുകളെല്ലാം ലൈഫിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയണേ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനം പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അതിനൊരു കുട്ടിയെ എഴുതിയ ജീനിയസ് ഉത്തരവുമാണ് അടുത്തത് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അവൻ നൽകിയത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്നായിരുന്നു ആ ഉത്തരം എങ്ങനെ പോയാലും ഉത്തരം തെറ്റില്ലല്ലോ ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ അടിച്ചാലും ഗോൾ കയറുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉത്തരം ശരിയാകുമല്ലോ ഇതുപോലെ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യൂ എന്താണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ അഥവാ ഹരിത വിപ്ലവം കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് തകർത്ത് വാരി എഴുതാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് പക്ഷേ പഠിക്കാത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യും താ ഇതുപോലെ എന്തേലും എഴുതിയാൽ മതി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇസ് എ റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റെവല്യൂഷൻ വെരി നൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ ഇതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും രസകരമായ ഡയലോഗ് അവസാനത്തേതാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ മീൻസ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്റെ അമ്മോ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും എഴുതി ഒപ്പിക്കാൻ അമ്മ വല്ലാതെ പാടുപെട്ട് കാണും ഒരു സയൻസ് പരീക്ഷയിൽ മോസ്കിറ്റോ സൈക്കിൾ അഥവാ കൊതുകിന്റെ ജീവിത ചക്രം വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ ഉത്തരം ശരിക്കും ദേ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ചോദ്യം മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഉത്തരമറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഒരു മിടുക്കൻ ഒരു സൈക്കിൾ വരച്ച് അതിനു മുകളിൽ ഒരു കൊതുകിനെയും വരച്ചു വെച്ചു ഇപ്പൊ മോസ്കിറ്റോ സൈക്കിൾ ആയല്ലോ കൊതുക് പറന്ന് ക്ഷീണിച്ചെങ്കിൽ ഇനി അല്പം സൈക്കിൾ സവാരി ആവാമല്ലോ ഉത്തരം പൊട്ടത്തെറ്റാണെങ്കിലും അവന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ടീച്ചർ പത്തിൽ ഒൻപത് മാർക്ക് കൊടുത്തു പോരാത്തതിന് വെരി ഗുഡും ഇട്ടു കൊടുത്തു ഇതിലിപ്പോ ശരിക്കും ആരാ പൊട്ടൻ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യ രണ്ട് പേജുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വൃത്തിയായി എഴുതുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ടീച്ചറെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമല്ലോ മിഡിൽ പേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും കൈ അക്ഷരം കുറച്ചൊന്ന് അലമ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അവസാന പേജിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഈ സി ജി ഡയഗ്രാം പോലിരിക്കും ആൻസർ ഷീറ്റ് ആ ഡോക്ടർമാർ എഴുതുമോ ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഗൈസ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാഭിപ്രായം എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭീകരൻ
നമ്മുടെ ബെഞ്ചിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുപോലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു സുഖമാണ് ടീച്ചർ ഹോംവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എത്തുവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുമല്ലോ ആ അതൊക്കെ ഒരു കാലം ബോറടിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ എത്രയൊക്കെ കടുകട്ടി ടോപ്പിക്സ് എടുത്താലും എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ബോർഡിലല്ല മറിച്ച് വാച്ചിലായിരിക്കും ഇതെപ്പോ തീരുമെന്നാലോചിച്ച് സമയം കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോ കോപ്പി അടിക്കാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ചിലർക്ക് തീരെ പറ്റില്ല സ്വന്തം നഗത്തിൽ പോലും വിറ്റെഴുതി വെക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചങ്കുകളെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോവല്ലേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായോ ഗൈസ് ഇന്ന് കണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ രസകരമായി തോന്നിയ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എക്സാം ആൻസർ പേപ്പറിന്റെ പാർട്ട് ടു ഇഷ്ടമായോ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കണ്ടുനോക്കൂ കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു തകർപ്പൻ എപ്പിസോഡുമായി ഉടനെ കാണാം See you soon!